ஹலோ மக்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் வால் கமெண்ட் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ வால்னா என்ன அதோட கிளாசிபிகேஷன் என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ வால் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க என்ன பர்பஸ்க்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளை சுத்தி ஒரு செக்யூரிட்டியான பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்றோம் ஒரு ஷெல்டரா கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ மேல வந்துட்டு நம்ம ரூஃபு சீலிங் எல்லாம் போடுவோம் ஸோ அதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றதுக்கும் நம்ம வால் வச்சு தான் ப்ரொவைட் பண்ண போறோம் அப்புறம் நம்ம பிளான்ல வந்துட்டு ஒவ்வொரு ரூமையும் நம்ம வந்து தனித்தனியா டிவைட் பண்றதுக்கும் நம்ம வால் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ ரிவீட்ல என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வால் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்கிங் <laughs> பாத்தீங்க <laughs> ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லைன் எல்லாம் நம்ம என்ன ஏதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஹைட் ஆர் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லை டெப்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டெப்த்னால எப்பவுமே தெரியும் கீழே வந்து டுவேர்ட்ஸ் போகும் நம்மளோட கிணறு அந்த அந்த மாதிரி போகும் ஓகேவா ஸோ டெப்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்த்தை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்க வாலை ட்ரா பண்ணுங்க இப்ப த்ரீ டில போய் பாருங்க உங்களுக்கு வால் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும் பட் பிளான்ல வந்து காமிக்காது ஏன்னா அது கீழே வந்து போயிருக்கனால உங்களுக்கு அந்த லெவல் ஒன்ல காமிக்காது சோ இப்ப நீங்க எலிவேஷன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சோ லெவல் ஒன்னுக்கு கீழே வந்து என்னோட வால் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு இதே வந்துட்டு நான் வால் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுல போய் நான் ஹைட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு வால வந்து நான் கிரியேட் பண்றேன் அந்த வால் வந்து எனக்கு இதுல காமிக்கும் எலிவேஷன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த வால் மேல இருக்கும் சோ இது வந்து நான் ஹைட் கிரியேட் பண்ணி போட்டது இது டெப்த் கிரியேட் பண்ணி போட்டது சோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ் சோ உங்களுக்கு வந்து உங்க லெவலோட கீழே வேணும்னா ஒண்ணு வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மைனஸ் போட்டு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம வந்து வால் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம சொல்றேன் சோ நீங்க மோஸ்ட்லி வந்து ஹைட்னே வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க வால் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்பி நான் லெவல் ஒன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் வால் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா அன்கண்டிஷனல் லெவல் ஒன் லெவல் டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ நம்ம இது என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வால் எடுக்கும் போது அப் டு எந்த லெவல் வரையும் அந்த வால் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் அதுதான் அதோட மீனிங் ஸோ இப்ப நான் லெவல் ஒன்ல தான் என்னோட வால் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அந்த வாலோட எண்டிங் எங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நீங்க வந்து லெவல் டூன்னு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அன்கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் லெவல் டூனா நம்மளுக்கு இங்க லெவல் டூல நம்ம எவ்வளவு ஹைட் வந்து நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கோமோ அந்த ஹைட் கேத்த மாதிரி நான் லெவல் டூல டென் ஃபீட் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்ப என்னோட வால் வந்து டென் ஃபீட் வந்து எனக்கு ஸ்டே ஆகும் இப்ப வந்து அன்கண்டிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபீட்ல வேல்யூஸ் காமிக்குது ஃபீட் வந்து டெலிட் பண்ணி டென் ஃபீட் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு கரெக்டா லெவல் டூல போய் பிக்ஸ் ஆயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க லெவல் டூ கொடுத்தாலும் லெவல் டூல போய் பிக்ஸ் ஆயிருக்கும் அன்கனெக்டட் என்ன பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அந்த வேல்யூல போய் நீங்க கரெக்டா இருந்துக்கும் ஓகேவா நான் சப்போஸ் இதுல போயிட்டு ஒரு டுவெல் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் எனக்கு ஒரு வால் நான் டிரா பண்றேன் இத போயிட்டு நீங்க எலிவேஷன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்க லெவல் டூவோடு மேல கொஞ்சம் போயிருக்கு அதுதான் வந்து டுவெல் ஃபீட் இதை செலக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கனாலும் தெரியும் டுவெல் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் ஓகேவா இதுதான் அதோட அர்த்தம் சோ ஒண்ணு நீங்க லெவல் டூன்னு கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அன்கனெக்டட்ல போய் எவ்வளவு வேல்யூஸ் வேணுமோ நீங்க கொடுத்துக்கணும் அதுதான் அதோட மீனிங் ஓகேவா சோ இது ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லொகேஷன் லைன் லொகேஷன் லைன் அப்படின்னு பார்த்தது ஒரு சின்ன டாபிக் தான் அதை நான் தனி ஒரு வீடியோல போடுறேன் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாவே புரியும் அதை என்ன சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா செயின் சோ செயின் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்டினியூட்டியான சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்ப நான் ஒரு வால் கிரியேட் பண்றேன் அடுத்தடுத்து நான் கிளிக் பண்ணும் போது எனக்கு கண்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்கு இதே நான் வந்துட்டு வால் சூஸ் பண்றேன் செயின் அன்செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்ப போய் ட்ரா பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த கண்டினியூஷன் வந்து வராது அதுதான் அதோட மீனிங் சோ செயின் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி வந்து இருக்கும் ஓகேவா 
நெக்ஸ்ட் கமாண்ட் வந்து ஆஃப்செட் ஸோ ஆஃப்செட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சப்போஸ் எனக்கு ஒரு லைன் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் என்னோட வால் ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இது வந்து ஒரு தள்ளி மூவ் ஆயிருக்கணும் அண்ட் காப்பி ஆயிருக்கணும் அதுதான் வந்து ஆஃப்செட்டோட டெஃபினேஷன் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வால் கமெண்ட்ல போயிட்டு ஆஃப்செட்ல போயிட்டு எனக்கு எவ்வளவு வேல்யூ ஆஃப்செட் ஆகணுமோ அந்த வேல்யூ நான் போட்டுக்கிறேன் என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் இந்த மேல இருக்கிற இதுல போய் பிக் லைன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பிக் லைன் சூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இதோட ரெஃபரன்ஸ் வச்சோம்னா எனக்கு டென் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தள்ளி ஆஃப்செட் ஆகும் எவ்வளவு வேணாலும் நான் ஆஃப்செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க ஒன்ஸ் பிளான் போடும் போது அவுட்டர்ல இட் போயிட்டோடனே உள்ள வந்து ஒவ்வொரு வால் நம்ம போடுவோம்ல அந்த வால் எல்லாம் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஆஃப்செட் கொடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா பிளான் வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த பிளான் நான் போட்டு காமிக்கும் போது உங்களுக்கு ஆஃப்செட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாவே புரியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆஃப்செட் கம்பெனி நம்ம நார்மலா ஆட்டோ கேர்ல யூஸ் பண்ற ஆஃப்செட் மாதிரி தான் வால்லே தனியா ஆஃப்செட் இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அலோ அண்ட் டிஸ்அலோ ஜாயின் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அலோ கொடுத்துறனால நான் வால் எடுத்து ட்ரா பண்ண இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் எல் ஷேப்ல இப்ப என்ன இருக்கு எனக்கு ரெண்டு வால்மே கனெக்ட் ஆகி ஒரு கண்டினியூட்டியா போயிருக்கு இதே நான் வால் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜாயின் ஸ்டேட்டஸ்ல போய் டிஸ்ஆலோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்ப நான் வால் ட்ரா பண்றேன் ஸோ என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இது தனி வாலும் இது தனி வாலும் இருக்கு ரெண்டுமே எனக்கு வந்து ஜாயினிங்கா இல்லை ஓகேவா அதுதான் வந்துட்டு அலோ அண்ட் டிஸ்ஆலோ ஸோ இது வந்து அலோனா இப்படி கண்டினியூட்டியா போகும் டிஸ்ஆலோனா நம்ம செப்பரேட் செப்பரேட்டா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வாலில் வந்து நம்ம மேலே இருக்கிறதுலாம் இப்போ பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இங்கே ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ ரேடியஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபில்லட் கமெண்ட் நீங்கள் வந்து ஆட்டோ கேரில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ரெண்டு லைனும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் போது கார்னர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அதுதான் வந்துட்டு ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரேடியஸ் வந்து நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது எட்ஜஸ் வந்து எனக்கு ஸ்மூத்தா கார்னரா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா நீங்க வந்து ரேடியஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரேடியஸ் எப்போ அவைலபிலிட்டியா இருக்குன்னா ஜாயின் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நீங்க அலோன் கொடுத்தாதான் அவைலபிலிட்டியா இருக்கும் ஸோ நான் அலோன் கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப ரேடியஸ் வந்து இருக்கு இதை போய் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு ரேடியஸ் வந்து கர்வா வரணுமோ அந்த வேல்யூஸ் வந்து அங்க கொடுத்துக்கோங்க நான் சப்போஸ் இப்போ ஒன் ஃபீட்லயே நான் வைக்கிறேன்னா என்னோட வால் நான் ட்ராப் பண்றேன் ஓகேவா ஸோ இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கர்விங்கா கிடைச்சிருக்கும் அந்த ஒன் ஃபீட் தான் அதோட ரேடியஸ் இப்ப எனக்கு பெருசா இன்னும் கிடைக்கணும்னா உங்களுக்கு ரேடியஸ் வந்து நீங்க ஜாஸ்தியா போட்டுக்கோங்க இப்ப நான் ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் கொடுக்குறேன் வால் ட்ரா பண்ணீங்கன்னா நல்லாவே டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஓகேவா இதுதான் அந்த ரேடியஸ் ஸோ வால் கமெண்ட்ல மேல ஹைட் இங்க ஹைட் வச்சுக்கோங்க இதுல போய் அப் டு லெவல் டூ அப்படி இல்லைன்னா அன்கனெக்டட்ல போய் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹைட் வேணுமோ கொடுத்துக்கலாம் லொகேஷன் லைன் நான் சொல்றேன் எது சூஸ் பண்ணணும்ட்டு செயின் எப்பவுமே செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆஃப்செட் வந்து உள்ள பார்ட்டிஷன் வால்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணும் போது ஆஃப்செட் கொடுத்து பண்ணிக்கோங்க ரேடியஸ் வந்து எட்ஜஸ் வந்து உங்களுக்கு கர்வா இருக்கு பிளான்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் ஸ்டேட்டஸ் எப்பவுமே அலோவே கொடுத்துக்கோங்க இதுதான் மேல உள்ள டேப்ல இருக்கிற கொஸ் இது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா வால் வந்து த்ரீ கிளாசிபிகேஷனா பிரியும் நான் வந்து நேத்து வீடியோல காமிச்சிருப்பேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா பேசிக் வால் செகண்ட் கிளாசிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா கர்டைன் வால் தேர்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக்டு வால் ஓகேவா ஸோ பேசிக் வால் தான் நம்ம எடுத்து நம்ம ஒரு பிளானே போட போறோம் இதுல இருக்கிறதுலாம் எல்லாம் பேசிக் வால்ஸ் நீங்க எது வேணாலும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்மளே கூட ஓனா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நான் இப்ப சும்மா ஏதாவது ஒரு வால் எடுத்துக்கிறேன் இந்த வால் வந்து நம்ம பிளான் போட நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகேவா இந்த பிளான் எப்படி போடணும் இதுக்கு எப்படி மெயின் வால் திக்னஸ் கொடுக்கணும் பார்ட்டிஷன் வால் திக்னஸ் கொடுக்கணும்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகேவா அது தனித்தனி வீடியோல போட்டாதான் உங்களுக்கு வந்து தனியா கரெக்டா இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கர்டின் வால் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் வால் அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன் ஸோ கிளாஸ் வால் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த வால நான் ட்ரா பண்றேன் நீங்க போய் த்ரீ டில போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதுதான் அந்த கிளாஸ் வால் ஸோ நம்ம நார்மல் வால்க்கும் இந்த வால்க்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இதே நான் வாலில் போயிட்டு
நெக்ஸ்ட் தேர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்டு வால் ஸோ ஸ்டாக்டு வால்னா என்னன்னா ஒரு வால் இருக்குன்னா அந்த வாலுக்கு மேலே இன்னொரு வால் அந்த வாலுக்கு மேலே இன்னொரு வால் அந்த மாதிரி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கிறதா ஸ்டாக் வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ டூ ஆர் மோர் வால் வந்து கம்பைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா நான் இப்போ ஸ்டாக்டு வால் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேசிக்காக ஒன்று ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகேவா இதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்க ஸோ ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கீழே எனக்கு ஒரு வால் இருக்கு மேல ஒரு வால் இருக்கு மேல வந்து எனக்கு பிரிக் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து கான்கிரீட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இதுக்கு மேலே எனக்கு இன்னொரு வால் வந்து நான் ஆட் பண்ணனாலும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எடிட் டைப்ல போயிட்டு ஸ்ட்ரக்சர் எடிட் ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு தான் இருக்கு ஒன்னு வந்து டூ ஃபீட் ஹைட்ல இருக்கு இன்னொன்னு வந்து டோட்டலா நைன் ஃபீட்ல இருக்கு ஓகே நான் இதுல போய் இன்சர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இன்சர்ட் கொடுத்துட்டு ஸோ நான் இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் அப்படின்னு சாரி ஃபைவ் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு நான் வேற ஏதாவது மெட்டீரியல் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே அப்ளை ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ கீழே ஒரு வால் மேலே ஒரு வால் அதுக்கு மேலே ஒரு வால் ஸோ இது எல்லா வாலுக்குமே என்னன்னா வால் திக்னஸ் வந்து எப்படி வேணாலும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஹைட்டையும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறது தான் வந்து ஸ்டாக்டு வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே தனித்தனியாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியாது எல்லாமே ஜாயின் ஆகி தான் இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் அந்த தேர்ட் டைப் ஸோ வால் டைப்ஸில் வந்து இது எல்லாமே இருக்கு இதில் நம்ம ஆர்கிடெக்சரை மட்டும்தான் படிப்போம் ஒன்ஸ் வால் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வால் ஸ்வீப் எப்படி யூஸ் பண்ணும் வால் ரிவில் எப்படி யூஸ் பண்ணும் அதெல்லாம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வால் ஆர்கிடெக்சரோட டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் வால் கர்டைன் வால் அண்ட் ஸ்டாக்டு வால் ஓகேவா இது எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக ஒவ்வொரு கிளாஸில் ஒன்று ஒன்றா நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஒரு பிளான் போகிறதுக்கு வந்து பேசிக் வால் வச்சு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த பேசிக் வாலில் நீங்கள் எந்த வால் சூஸ் பண்ணாலுமே அதை தனியாக மெயின் வாலாகவும் பார்ட்டிஷன் வாலாகவும் க்ரியேட் பண்ணணும் அது க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே நான் சொன்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணி தான் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான வாலோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து எப்படி மெயின் வால் பார்ட்டிஷன் வால் எப்படி லொக்கேஷன் லைன்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கீழே கொடுத்துக்க லிங்க் மூலமாக எங்கள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த கம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு டெய்லியும் அப்டேட் ஆக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நியூ கமெண்டோட வரேன் அன்டில் பாய் மக்களை